Geçen hafta tanıştık Mehmet Genç. Niye tanıştık diyorum. Rotası seyyah diye biliyorsunuz. En azından ben öyle biliyorum ki şu Enfes'in kitabı okumama rağmen ben cahilim. <gülüyor> bu kitabı ben e, Temmuz ayında okudum. Temmuz ayında okudum. Yani bu sene Temmuz değil ondan önceki Temmuz'da okudum. Tatil kitabı gibi eridi. E, çok çok güzel bir kitap. Harika bir kitap. Umarım okursunuz. Şimdi gelelim konumuza. E, çok merak edilen şeyler vardır muhtemelen. Enler. Yani dünyayı gezen bir Türk'ün başına gelen enler. Mesela en tehlikeli gittiğin yer neresiydi? Şimdi geçen haftalarda takipçilerime sordum. Onlar da onlarca enlerle ilgili bana sorular yöneltti. Onlarla ilgili de bir video yaptım. Heh, kanalında bir en videosu var. Var evet. Ee, hemen 2018'in sonunda yayınlandı hatta. Doğru doğru. Şimdi en tehlikeli anlar Meksika'dayken gece otobüsü kullanmıyordum. Çünkü Meksika'nın birçok yerinde gece otobüsü kullanmak tehlikeli demişlerdi hmm. bana. Ama bulunduğum yer itibariyle Meksika'dan Guatemala'ya geçerken mecburen gece otobüsü vardı. Hmm. Gece otobüsüne bindim. Ben uyuyorum saat 2 gibi. Bir uyandım patırtı kütürtüyle. Hatta üstüme böyle ışık gözüm almasın diye hırka atmıştım. Adam bir hırkayı çekti böyle burada olan küpe takıyordum. Küpeye takılmıştı böyle ben ne oluyor falan derken bir baktım. Elinde pompalı tüfekli bir adam. Önüne gelene bağırıyor, çığırıyor, tekno tokat. Ara, otobüsün içinde dört tane pompalı tüfekli gangster vardı. E, olayın ne olduğunu anlayamadım. Bir şekilde insanlar aşağı indirmeye çalışıyorlar. Kadınlar bağırıyor, çığırıyor, ağlayan ağlayana. E, benim hatta ilk kitapta da en çok sevilen hikayelerden biri. E, adam geldi bana bir şeyler söyledi. Ben cevap veremedim. Zaten tırsıyorsun, korkuyorsun. Yani o anlar hiç öyle... Hollywood filmlerindeki gibi göründüğü gibi değil. <gülüyor> Onların videosu yok özür diliyoruz. <gülüyor> Onların videosu olsa ben olay olurum zaten abi. Ee, adam bir şeyler dedi anlamadım. Sonra yanımdaki adamı tekme tokat aşağı indirdiler. Onunla beraber 3 kişiyi daha indirdiler. Aşağıda bir tüfek sesi duyduk. Yani cam kenarındaki kadınlar hıçkırık hıçkırık hıçkırık, hıçkırık ağlamaya başladı. Ee, bu adam geri gelmedi. 3 kişi geri geldi. Bu adam geri gelmedi yani. Öldü mü ne oldu bilmiyoruz. Hayatın eni. Yani eni bu enlerden biri. Daha sonra daha sonra otobüs devam etti yani. Ee, Meksika'da yine Taravumara yerlerinin yanına giderken çok ücra bir köşedeydi. Ee, böyle hani otobüs ya da minibüs yok. Alman bir fotoğrafçı gezgin arkadaşla beraber oraya gitmiştik. Hmm. Hep otostop çektik. Yani belki 20 kere 30 kere farklı arabaya, arabayla gittik oraya. Bu da güven arabayla. meselesi. Ha. Ben yani korkarım. Yani... Bir şekilde alışıyorsun ona ya. Yani ben Meksika'da, El Salvador'da, Honduras'ta bile otostop çektim. Yani. Honduras da çok tehlikeli. Yani. Neyse orada yanlışlıkla ben hani zaten bilerek olmaz da uyuşturucu kartellerin arabasına otostop çektim. Yani kamyonetle geldi adam, adamlar kamyonetin üstünde 6-7 tane yüzleri maskeli eline kalaşnikoflu adamlar. Amigo siz burada ne yapıyorsunuz dedi. Biz de otostop çekiyoruz dedik ama Adam bizi orada uyuşturucu için orada olduğumuzu düşünüyor. Çünkü orada uyuşturucu çok ucuz. <gülüyor> Sen dizisini izliyorsun. <gülüyor> Meksika'nın Chihuahua eyaletinde. Hatta ha. dünyadaki en tehlikeli eyaletlerden biridir. Eee seni ee, alacaklar mı? Yani yanımda Alman arkadaş var. Onun İspanyol çok iyi. Kon, kon, trafiği o hallediyor. Kon konuş. İşte o fotoğrafçı izliyor. Şöyleyiz böyleyiz diyor ama tabii adamlara bakıyorsun. Silah doğrultuyorlar sana böyle. Zaten şoförün yanında oturan adam elinde böyle silah Böyle soruyor sana yani soruyor. Bir, bir kelimeyi beğenmesin. Yani bir, bir adam seni vursa yan tarafa uçurum zaten gidersin orada. Kimse, Hesabını kimse da sormuyorlar. Haber olmaz senden ya. Yani. Sonra bizim iyi çocuklar olduğumuzu anladılar. Saldılar. Saldılar ya. Yani. Üçüncü en tehlikeli de ben Afganistan'da bir ayımı geçirdim. Yani Afganistan'a girer girmez bana bizim büyükelçilikten oradaki askeri birlikten ulaştılar ülkeden çık dediler. Bir saniye Afganistan videosu var mı kanalda? Yok. Yok, ben çekemedi. <gülüyor> Afganistan'ı ben TED Talk'ta izledim. Gitmeden önce, 3 ay önce sakal bırakmışsın. Tabii. Yani Afganistan'a gitmeyi çok istiyordum. Çünkü fotoğrafçı olarak Hı-hı. Afganistan'da insanları fotoğraflamak, oradaki köylere gitmek, okullara gitmek istiyordum. Ama Afganistan çok tehlikeliydi. Benim gittiğim dönemde Kabul'de tarihinden büyük bombası patladı. Ha. Öyle bir tehlike vardı orada. Ama ben dedim kardeşim, ben Antarktika'da Antarktika gezim bitirip bu tarafa geldim. Ben Afganistan'ı gezeceğim. Bir şekilde orada ben doğru kişilere ulaştım. Birileri bana yardım etti. Taliban'la röportaj yapmak istiyordum. Fotoğraflarını çekmek istiyordum. Sen şansı hep zorluyorsun. <gülüyor> Taliban'ın dağdaki karargahına gittik. Ha. Yani o da çok aşırı tehlikeliydi. Bilerek 
Yani kendi ayağınla adamların yanına gidiyorsun. Ee, ama bir şekilde onlar da bana bir şey yapmadı yani. Onlara elimden geldiğince sordum işte hani siz ne yapıyorsunuz, amaç ne, niye dağdasınız gibi şeyler. Fotoğraflarını çektim. Tabii yüzleri kapalı, yüzlerini açmıyorlar. Hani benim için çok iyi bir tecrübeydi. İkinci kitabımda da en çok beğenilen, hep böyle kitap kitap dedik ama yok, hani yok. konu açıldığı için yoksa yok. benim hiç Reklam. öyle bir çabam yok yani. Valla ben, ben yani. seve seve kendim zorla davet ettim. Bak <gülüyor> Mehmet Gençlik de taciz ettim. Ee, <gülüyor> ben aradım. Ee, o yüzden hani özellikle şu şey var. Burada resim var mı bilmiyorum. 114 yaşında bir insanın eli var ya elinde. 100 ve 104. 104 pardon. Ha. Yani o öyle insanlara temas ediyor ki peki dur bir konunun dışına çıkacağım. Şimdi o benim öbür proje. Benim bir de el projem var. Sen ondan ha. bahsediyorsun. Ben eli bana enteresan gelen ya da böyle çok çizgili olan kişilerin elini de çekiyorum. Kolombiya'da Vayu yerlerinin köyüne gittim. Ya bir tane teyze geldi. Böyle teyzede gözlük yok çanta örüyor. Hı hı. Ya dedim sen kaç yaşındasın? 100 yaşındayım dedi. Ya 100 yaşındasın gözlük kullanmıyorsun çanta örüyorsun arkadaş. Nasıl oluyor bu? E benim abim vardı o da 104 yaşında dedi. Nerede dedim? İçeride hamakta uyuyor dedi. Yanında rehber var. Gittik yanına. Abi de uyanmıştı hemen geldi. Sohbet o da dahil oldu. Ya yani 100 ve 104 yaşında. İkisinin ellerine bir baktım böyle resmen tarih yani elleri. Kendi elimin üstüne koydum. Bu fotoğrafı veririm sana. Araya bir yere paylaşırsın. Hı-hı. Yani oradan bir fotoğraf ve altına da böyle güzel bir hikaye çıktı. Kanalda ellerin projesinin var mı? Onun videosu yok ama ben fotoğrafı vereceğim. Tamam okey. Peki şimdi e, sıkıştıracağım bir soruya geliyorum. Bunu sormak zorundayım çünkü Türkiye merak ediyor. E, nasıl olsa evli değilsin, başın da yanmaz. En güzel e, gördüğün hanımefendiler hangi ülkede? Ya şimdi ben hani 60-70 kadar ülke, ülkede bulundum. Hani tüm bir dünyayı gezmedim. Hangileri bir, bir birkaç kaldı. tanesini? Şimdi Rusya, Ukrayna, Ukrayna, Moldova çok güzeldir. Belarus acayip güzeldir. Yani Belarus kızları normal değil onlar, çok güzel. Hı-hı. Ama bana yine de nereyi tercih edersin deseler ben yine Kolombiya'dır. He. Çünkü o Latin kadınları başka ayrı bir havaları var. Ama var diğer seçenekleri yani. söyleyeyim. Bak Kamboçya'sı, Filipinleri, El Salvador'u, <gülüyor> Moldova'sı, Hong Kong'u, Costa Rica'sı, Uruguay'ı çok... atlayarak gidiyorum. Bu Çok arada yani. Venezuela'da bulunmasının bir videosu var. Ona bir şeyle TED Talk'ta daha doğrusu hiç görüntüsü var. Hesabı böyle kül, külçeyle bırakıyor. Evet. Şimdi Venezuela'da çok ciddi ekonomik problemler var. Ülkeye girdim, para bozduracağım. O hikaye de ayrı bir hikaye. Yani 140 dolar verdim. Bana böyle bir kucak dolusu para verdi. <gülüyor> hani abartasız bir kucak dolusu para vardı kucağımda yani. Çünkü orada 1 dolar aslında hani şöyle abartmayayım yani 1 dolara gidip karnınızı doyurmanız zor orada. Yine 2-3 dolar vermen gerekiyor ama hı hı. paraları çok değersiz. E, o anı da çok insanların kafasına gel etmiş böyle kucak dolusu para olunca. Zengin gözüküyorsun. Zengin gözüküyorsun. <gülüyor> Şimdi e, Türk milletin en çok merak ettiği şeylerden birisi şu olacak. Ne yedin? Hani tamam 3-5 parasına bakılmaz ama bizim millet biraz hassastır ya. Her yerde Adana kebap bulamıyorsun. Gittiğin ilginç yerler var. Hatta ben TED Talk'ta da gördüm. E, maymun etini bile denemişsin. Hatta böyle bir küçük bir hediyem var. Şimdi bunu ben Amazon'daki yerli kabilesinde bir şamandan aldım. Ha. Bundan bir iki tane daha var bende. Bu maymun dişinden yapılma bir kolye. Burada en az 20 tane maymunun dişi var. Evet. İlginç şeyler var böyle yanında. Böyle görmen lazım. Şöyle bilmiyorum hani oraya ne kadar çıkar ama. Şöyle göstereyim. Zoom yapıp yakından gösterilebilir. Gittiğim bu yerli kabilelerinde ya da farklı ülkelerde onların geleneksel yemeklerinde tatmak istiyorum. Hani o ki oradayım onu da göreyim, bileyim, tadayım. Şimdi bu Amazon'daki yerleri de, yerler maymun etine bayılıyor. Adamlar hani avlıyor maymunu yiyorlar. Ben onların yanında 3 hafta kaldım. E, maymunu da hemen vurur vurmaz soyuyor, haşlıyor. Yemeğini yapıyor yani. Bizde Tabii, koyunlar gibi. Aynı koyun gibi. E şimdi yapmışlar, pişirmişler. Ben de tadına bakayım dedim yani. Yedim. Öyle çok yenmeyecek bir şey değil. Yani ama hani çok matah da bir şey değildi yani. E yemeği zaman neye benziyor tadı? Tavuğa Yani mı? bizim ciğere benzettim ben. Hmm. Haşlama ciğer gibi bir şey yani. hani Aç kalsan yersin ama şimdi tekrar önüme getirseler yemem yani. Bu arada ya, şimdi aç kalsan kısmı bir de şu var. Amazon'u bak Amazon nehirine bir haritada ben ekrana görüntü koyacağım. Amazon nehirini boydan boya bunun yani kanalda videosu var. Bu Yine linklerim. Boydan boya geçiyorsun ve yanına ne kadar bisküvi, çikolata ne alabilirsin ki? Yani bir gün bitecek. 
Şimdi tam yemek konusu orada ben ne yedim? Papağan da yedim. Bu adamlar o bizim pet shoplarda satılan 4-5 bin dolarlık papağanı avlıyor. Bir öğünde yiyip bitiriyor onu. O da acayip lezzetli. Onu da yemeğini yapmışlardı yedim. Kaplumbağa yedim. Ee, i̇şte Ekvator'da kuyu denilen bir hayvan var. Hani bizdeki e, gine pik diyorlar. Gine, evet. gine domuzu. Yani şey, hamster'ın biraz, hamster'ın büyüğü. biraz büyüğü. Onların geleneksel yemeği bu. Kızartıyor tavuk gibi yiyorlar. Ben de tadına baktım güzeldi yani fena değildi. İşte kurbağalı çorba yedim. Yani böyle şeyler oluyor. Gezerken onların tadına baktım. Bu Amazon gezisi ise yine hani bu işte gezileri projelendireyim, bir etkili bir şey yapayım diye Amazon'u boydan boya Pasifik Okyanusu'ndan Atlantik Okyanusu'na kadar sadece nehir üzerinden geçtim. Komple. Komple 6500 kilometrelik yol. Arada bazı işte yerli kabileler için aralara indim, geri çıktım, devam ettim. Ee, bazen ufak bir kano kullandım. Hani kullandım derken elbet onun hani kaptanı denmez de sahibi vardı. 2 metrelik bir kanoyla da yolculuk yaptım. Ama büyük hamaklar içinde feribot gibi e, teknelerle de yolculuk yaptım. Ama çok zor. Amazon aşırı nemli. Her tarafta böcekler var. O hamam böceklerinin uçtu, uçtuğunu düşün sürekli. Ve yani, kene. Gördüm kene, bayağı bir kene sorunu yaşıyorsun. Ben yaşamışsın. Kolombiya'da Arhuaco yerlerini ararken, Kogi yerlerini ararken aynı, aynı bölgede yaşıyorlar. Yani ormanda bir gün yürümem gerekti. Farkına varmadan 17-18 tane kene bacaklarıma girmişti. Bir soyundum. Her tarafında kene var. Düşünebiliyor musun? Şimdi biz de haberlerde görüyoruz. Bir keneden öldü diyorlar. Ben ne yapacağız şimdi dedim. Yanımda arkadaş vardı. Bir şey olmaz dedi. Ya çıkartırız dedi elle tek tek. Hepsini durduk. Tek tek elimizle böyle çıkardık. Sadece bir tanesi şöyle bozuk para büyüklüğünde yara yapmıştı. Bir iki hafta o da düzeldi. Öyle geçti gitti. Peki videonun sonuna gelirken sana bir tane sorun var. Neresi var hedefinde? İçinde kalan gideyim dediğin neresi var? Şimdi ben dağcılıkla ilgili e, hayallerim var. Everest'e çıkmak istiyorum. Ama Everest'e çıkmanın maliyeti çok. Yani 80 bin doları hı hı. gözden çıkarman gerekiyor. Öyle bir para yok. E, Everest'e çıkmak istiyorum. Yoksa hani X ülkesini gezmek şimdi şükür benim için zor bir şey değil yani. Ama Everest bambaşka. Peki. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bir önceki videoyu izlediyseniz bu video zaten onun devamı. İzlemediyseniz ona da bir bakın. Ve hemen aşağıya kanalın linkini koydum. Rotası Seyyan. Ona da bir tıklayın, bir abone olun. Çok güzel şeyler geliyor. Yeni başladı çünkü o kanal. Böyle ne kadar, ay- kaç aylık? Yani kanal eski ama içerik üretmeye ya da video eklemeye daha 2 hafta önce başladı. Ya 2 hafta, hafta önce başladı. Hikayesini de anlatayım. Lafını gördüm. Şöyle bir şey var. Ben hep tek konuşmasından çalıyorum. Çünkü daha önce tanışmıyorduk. <gülüyor> Bu kitapla ilgili düzeltirsin yanlış söylüyorsam. Kitap çıkıyor. Türkiye'de satılıyor. Ben hiç görmedim. Gör. Kitabı fiziksel olarak dokunma. Ben hiç elime almadım daha. 6 ay falan. Yani evet. Ya illa istesem yayın evi bana gönderirdi ama çok da öyle hadi bana kitabı yani gönderin demedim. Durmuyorsun ki nereye yollayacaksın sürekli geziyorsun. <gülüyor> Kitap yani ilk 3-4 ay çok satanlarda kaldı zaten. Yani. Düşün. Sağ o yüzden de hani YouTube kanalına ancak vakit oldu. Bir YouTube kanalına abone olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere.